ma chatte fame, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui enfin pour mon haul euh, spécial Maroc donc euh, je pense que tout le monde sait que j'ai été euh, un mois au Maroc voilà, ça faisait 4 ans que je n'y étais plus allée et ma... Et oh my god comme ça m'avait manqué même s'il y a des trucs que j'aime pas trop Comme vous avez pu le voir en fait dans ma vidéo chit chat make up Les choses que j'aime pas au Maroc voilà mais Il y a plus de choses que j'aime que de choses que je n'aime pas donc euh, voilà et puis c'est mon pays de cœur. Hein. Donc euh, je voulais vous montrer un petit peu ce que euh, j'avais pris sinon Voilà Moroccan girl, team Maroc <rire> Alors je voulais remercier toutes mes abonnées qui m'ont répondu sous cette photo-ci donc je vous avais posé comme question quoi ramener du Maroc et donc dans cette vidéo aussi c'est un haul certes mais je vais aussi vous dire un petit peu euh, ben, les bonnes idées qu'on m'a données bon après il y a certaines choses qui reviennent tout le temps et c'est des incontournables en fait donc si vous êtes amené si vous êtes amené à vous rendre au Maroc et que vous ne savez pas quoi rapporter, ben je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, sous cette photo, on m'a sorti énormément d'idées. Donc moi, en général, au niveau alimentaire, c'était de l'huile, parce qu'on adore l'huile du Maroc. Mon mari en a pris 30 litres, c'est pour vous dire. Donc c'était, on a pris les grosses bouteilles de 5 litres. Voilà, je crois qu'il y en a 8. Bon, après, il va partager, donc vous savez comment c'est. On a pris du miel, donc du miel de Tizi Osli qui coûte un bras et une jambe, inutile de vous dire. Bon, on en a pris un petit peu, on en a, on en a pris deux litres, on a partagé. Et euh, franchement, elle est super bonne, quoi. c'est un truc de dingue. Euh, au niveau alimentaire, quoi d'autre Vous pouvez prendre des épices, c'est ce que j'ai fait également, j'adore les épices. Fraîchement moulues, franchement, mais c'est divin. quoi. Ensuite, ce que vous pouvez prendre en alimentaire, c'est tout ce qui est... Je dirais euh, herbes aromatiques Donc euh, nous on a pris de la verveine Vous pouvez prendre de la menthe séchée euh, De la marjolaine euh, On a pris de l'origan également Parce que c'est très bon pour tout ce qui est maux de ventre euh, Troubles digestifs etc Mais pas que Vous pouvez prendre aussi tout ce qui est chewing gum sucette, euh, Tout ce qui est local en fait Voilà. Euh, on a pris aussi pipa C'est les fameuses graines de tournesol Moi j'adore Certaines adorent leurs petits moments de grignotage devant des séries, devant des films, euh, donc glace, euh, chocolat, bar, euh, bar chocolaté, bonbons, euh, que sais-je. Moi, euh, mon mari et moi, c'est euh, graines de tournesol. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour au niveau alimentaire. Vous pouvez aussi euh, acheter du thé. Ils font du très très bon thé. Donc, c'est du thé vert de Chine. Voilà. Et il euh, y a pas mal de choses en fait. Donc, du coup, moi, je vais vous montrer euh, ce que j'ai pris. chercher un super bon thé je vous conseille celui-ci on en a pris je crois 5 ou 6, 6 boîtes donc c'est le pearl green tea et c'est 100% euh, thé vert voilà et je vous mets euh, la marque c'est la marque sultane qui est juste là et franchement ce thé mais oh my god moi je détestais boire en fait j'ai toujours détesté boire le, le thé mais qu'avec des graines et là franchement ça m'a vraiment rabiboché réconcilié avec le thé qu'avec des graines donc euh, la, la menthe c'est pas toute l'année la menthe verte c'est pas toute l'année et ça c'est trop trop bon c'est pas trop fort et je l'adore voilà donc c'est le sultan numéro 5 et franchement je vous le conseille si vous êtes au Maroc dites moi si vous avez déjà euh, testé celui-ci donc on en a fait un petit stock le, euh, le fameux miel des montagnes donc euh, comme nous on est originaire euh, de Tizi Ousli ben, on, on a pris le miel euh, local et franchement Super bon, donc ça a des vertus médicinales, moi j'en prends une petite cuillère à jeun le matin et euh, voilà quoi, c'est anti-infectieux, euh, c'est éclatant pour la peau si vous l'utilisez pour la peau, ça a énormément de vertus le miel et, euh, et puis voilà quoi. Donc on en a pris un litre, euh, je crois que ça coûtait 35 euros le litre, un truc comme ça, donc euh, environ 350 dirhams. Hop, et euh, j'ai oublié de vous dire mais les 6 boîtes de thé on en a eu pour 20 euros. J'ai mis là-dedans la verveine, très très bon aussi pour euh, calmer tout ce qui est maux de ventre. C'est aussi euh, pour tous les stressés, les anxieux, c'est très bien aussi en infusion le soir. Ça sent super bon en plus. Pas que on ne puisse pas la trouver ici, mais euh, moi j'en ai profité, ça sent super bon. Et tout ce qui, est, euh, tout ce qui vient du Maroc, moi ça me, ça me fait plaisir en dire. Les euh, graines de tournesol, on a, pris, on a pris la marque Dakota et on a pris un énorme sac. Je ne sais pas combien il y en a à l'intérieur, je crois qu'il doit y en avoir 50 sachets comme ça. Mais euh, c'est trop bon quoi, c'est les classiques 
Euh, bon, c'est un petit peu salé, mais il euh, y a une petite technique pour pas... Il ne faut pas le mettre dans la bouche comme moi je faisais avant, en tiers. Il faut vraiment pincer juste le bout et récupérer la graine qu'il y a à l'intérieur. Et c'est super bon. Ensuite, je me suis pris ben, les fameuses épices. Ça, c'est obligatoire. Si elles sont moulues sur place, c'est encore mieux. Donc, j'ai pris euh, du, paprika, euh, du paprika doux, parce que vous avez aussi le paprika fort. Et ensuite, mon petit carousel, j'ai pris du gingembre, du curcuma et du poivre. J'ai aussi euh, pris du cumin, ça c'est euh, sacré, et vous pouvez aussi prendre de la cannelle, mais comme j'en avais encore pas mal, j'ai un stock encore, donc j'en ai pas pris, mais franchement les épices, c'est incontournable euh, au Maroc. Je me suis pris <rire> du boulgour, alors certains l'appellent, euh, alors certains penseraient, on penserait que c'est de l'orge, mais c'est du boulgour, et euh, c'est, euh, alors une partie je l'ai acheté à Nador, et l'autre partie au souk de Nador, et l'autre partie m'a été euh, gentiment euh, donnée par ma grand-mère, voilà, qui qui le fait elle-même à la main voilà donc euh, elle récupère euh, le blé les germes de blé etc et elle le concasse voilà et franchement ben, c'est tellement cher à mon cœur et j'adore ça vous pouvez faire une soupe de boulgour euh, je vous montrerai à l'occasion si ça vous intéresse comment je le cuisine mais euh, lorsque je sais pas quoi faire ben, euh, ben je, je me fais un petit plat de boulgour et c'est super bon et ensuite pour terminer au niveau alimentaire euh, j'ai pris de l'origan bien évidemment mais ça je crois que je vous l'ai déjà dit et j'ai aussi pris ceci, alors je ne connais pas son nom exact en français, je sais que c'est euh, l'enveloppe en fait euh, du blé qui est euh, moulu et ça donne une petite poudre comme ça, c'est super bon, ça a un léger goût fumé en fait, on, on le grille euh, à la poêle ou au four, ça a un léger goût fumé et j'adore saupoudrer donc... Euh, nous on l'appelle euh, Zumbo en berbère Je sais pas comment vous l'appelez vous Est-ce que vous connaissez cette poudre Moi je sais que mon mari ne la connaissait pas Donc moi je la saupoudre soit sur des œufs brouillés Soit euh, j'y trempe en fait je, je prends des figues, j'adore ça en plus vous, vous coupez votre figue en deux Vous l'imprégnez en fait, euh, vous l'imprégnez de la poudre Et vous mangez, c'est trop bon Et moi j'ai toujours, toujours été habituée à en manger Et c'est fait, euh, fait main Par ma grand-mère également Donc je la remercie Et j'adore ça d'ailleurs J'en ai pris un sacré euh, format je vous conseille aussi de conserver tout ce qui est épices, tout ce qui est, euh, tout ce qui est poudre comme ça, euh, tout ce qui est parfumé dans du verre hermétique et euh, vous pouvez le conserver par exemple pour Zumbo pour éviter ben, qu'il euh, ne tourne. Euh, pour le garder le plus longtemps possible, je vous le conseille de, euh, je vous conseille de le conserver au réfrigérateur. Voilà pour la partie alimentaire, on va passer à la partie maroquinerie euh, et euh, vêtements. Alors j'ai pas acheté grand chose je dirais, euh, j'ai acheté deux robes surtout pour l'Aïd, j'ai pris, euh, ouais j'ai trouvé des jolies petites choses mais je me suis dit j'ai tellement tout ce qu'il faut que j'ai pas besoin d'en rajouter. Je pense que vous les avez vues porter, j'ai pris ces deux euh, magnifiques robes donc elles sont pas chères du tout, celle-ci je l'ai eue à Titoine au prix de 150 dirhams donc ça équivaut à 15 euros, vous enlevez un zéro tout simplement. Voilà, donc après, c'est pas, euh, pas quelque chose de super travaillé ou une matière ou un tissu euh, très très cher. Donc euh, c'est vraiment, euh, c'est pas un pyjama non plus, hein, mais euh, c'est des, des tenues portables à l'extérieur. Donc j'ai craqué euh, secondement pour la rouge. Voilà, j'ai beaucoup aimé le travail, même si euh, les strass euh, ne, ne tiennent pas. Hein, c'est collé, c'est pas, pas cousu et il faut absolument les laver à la main si vous voulez, ben... Que ça, ne se, que, ça, que ça ne se froisse pas. Donc voilà, super longue, super belle. Je vous mets des photos parce que je les ai portées. Mon coup de cœur, la première que j'ai achetée, c'était celle-ci pour, pour l'Aïd. Voilà, pour la fête. Et celle-ci, trop belle aussi. Il y en a beaucoup qui ont craqué. C'est est vrai qu'elle est super jolie. Donc c'était des manches courtes parce qu'il faisait super chaud. Petit travail ici de broderie. Ici aussi, vous avez quelques petits strass. Il y en a certains, bon, ils ont, ils ont tenu. Mais il faut absolument euh, les laver, comme je vous ai dit, à la main. Et voilà. Super belle, franchement celle-ci je l'avais eue à 160 dirhams à, au souk de Nador en fait, vous en trouvez partout, c'est pas possible que vous ne, le, euh, que vous ne les trouviez pas. Ensuite j'ai pris des pyjamas, celle-ci m'a été offerte par ma belle-mère et ça franchement c'est la vie, lorsqu'on est à la maison qui fait super chaud, ça ça sauve, c'est super fin, bon, voilà c'est vraiment, il euh, n'y a même pas de manche pour vous dire et j'adore donc merci à ma belle maman, moi j'ai pris celle-ci, celle-ci c'était vraiment, c'était celle qui était vraiment à la mode, elle était dans toutes les couleurs possibles et imaginables, On, tout le monde la portait dans la rue, voilà donc euh, je l'avais mise euh, à Charana Beach, voilà et elle est toute simple, hein, juste avec les petits pompons ici, trop jolie, il y avait de toutes les couleurs mais moi si vous me connaissez vous savez que j'adore, je raffole du bleu, 
Ma grand-mère m'a offert celle-ci, mais celle-ci, c'est plus pour, euh, pour l'hiver, parce qu'elle tient super chaud. Bon, voilà, et euh, la matière tient chaud, et puis c'est une manche longue. Voilà, ma grand-mère chérie. Elle a pensé à moi, vous avez une petite poche. Et puis voilà, donc pour les pyjamas, chez nous, c'est sacré. Euh, Je ne sais pas si vous aviez suivi euh, dans notre vlog, on avait oublié... Notre, euh, notre valise, du coup j'ai dû euh, racheter euh, quelques articles ben, pour passer euh, les, les quelques jours je, je suis allée à de facto, me semble-t-il que c'est une euh, que c'est un magasin turc, voilà, donc j'avais pris ce, ce très joli maillot, une pièce qui était euh, soldée à 7,90€ voilà, et j'avais pris aussi cette robe qui n'était pas soldée du tout, cette robe de de plage Bon, moi j'ai porté ça qu'à la piscine, à l'hôtel où il n'y avait pratiquement personne. Et je pars dessus, je mettais cette petite robe de plage que j'avais eue à 22 euros. Voilà. Ensuite, je suis passée aussi dans la boutique Marois, qui est une super euh, boutique, super sympa, qui est une boutique super sympa où vous avez des habits euh, un petit peu dans le genre de Bershka, Pinky. Et euh, j'avais pris cette jolie, euh, cette jolie robe blanche. Malheureusement, j'ai pas eu euh, l'occasion de vous la prendre en photo, mais je l'avais portée en fait, si vous voulez, euh, Amknes. Voilà, elle est toute simple, blanche, mais je la porterai ici, vous la verrez. Voilà, avec des petits pompons ici à l'avant. Elle est super loose et j'ai vraiment aimé l'effet. Et ensuite, au niveau euh, maroquinerie, je n'ai pris que euh, cette pochette qui est magnifique, faite main. Voilà, vous avez une petite main de Fatima, donc euh, moi je suis un petit peu euh, contre la main de Fatima, mais dans le sens euh, où elle va vous porter bonheur. Je dirais en tant que déco comme ça, il n'y a pas de souci, mais sinon euh, je ne vais pas le porter en pensant que ça va me porter bonheur. Voilà, il ne faut pas faire d'amalgame, mais comme ça, il n'y a pas de souci, donc voilà, super belle, en corail. Euh, L'intérieur est comme ça, vous avez... <rire> elle est trop mignonne une petite anse comme ça à pompon mais je, je la préfère sans voilà vous avez une petite poche à l'arrière zippée vous pouvez zipper aussi euh, l'extérieur et j'aime trop avec des petits détails en sequin argenté voilà trop joli pour l'été avec du blanc ou peu importe donc voilà pour ma petite euh, ma petite pochette on va passer au côté beauté J'ai pris quelques petites choses, mais pas énormément, parce que vous me connaissez, j'ai énormément de choses déjà. J'avais déjà de l'argile, j'avais déjà de l'eau de rose, j'avais déjà de l'huile d'argan, donc j'avais pas mal de choses. Mais je me suis repris euh, quelques petits produits. Premièrement, si vous êtes fan des HMM, vous ne pouvez pas passer à côté du savon noir. Donc ça, c'est une petite merveille. Vous pouvez aussi l'utiliser euh, chez vous, ça ne coûte pas cher du tout. Donc c'est du savon que vous appliquez sur vous. Vous, les, vous attendez 10 minutes, bon, vous vous rincez d'abord, vous appliquez le savon, vous attendez 10 minutes. Vous vous re rincez et ensuite, vous passez le, suite le gant de caissa. Et franchement, je vous assure que les peaux mortes, ça fait, euh, ça, fait la peau, euh, ça fait la peau aux peaux mortes. Et franchement, les peaux mortes ne résistent pas. Donc moi, j'ai été au Hemmem, je crois, euh, l'avant-dernier jour. Et ça m'a fait du bien. J'ai eu l'impression d'avoir perdu 5 kilos, franchement, la vérité. Donc moi, je l'ai mis dans ce petit contenant-là, Action. Et franchement, ça sent super bon. Je vous montre comment il se présente, donc c'est pas solide, c'est pas liquide, hein. c'est entre les deux, et le petit gant de caissa, ça va ensemble, voilà. Ensuite je me suis pris des roses séchées à mettre en décoration, vous pouvez aussi euh, faire votre propre eau de rose, il suffira d'infuser, de laisser infuser quelques, quelques, quelques bouquets de roses, quelques roses en fait dans, dans de l'eau minérale, et puis vous pouvez, euh, vous pouvez, euh, et puis vous pouvez euh, conserver ça dans une petite bouteille. Donc voilà. Je me suis pris ce petit savon. Donc c'est un savon végétal doux anti-ride sans parabène qui est bio pour tout type de peau à la figue de barbarie et à l'huile d'argan. Voilà, donc je ne l'ai pas encore ouvert. Mais euh, tout ce qui est euh, produit à base d'huile de, de figue de barbarie, ça m'intéresse grandement. Donc voilà comment il se présente, c'est de la même couleur que... Euh, la figue de barbarie, bon moi j'en mange pas énormément, je, je suis pas très fan du fruit en lui-même, mais euh, parce que je le supporte pas, mais franchement tous les produits dérivés sont géniaux ensuite je me suis pris deux huiles donc j'ai repris celle-ci que j'avais pris à Marrakech il y a 4 ans, c'est euh, Bio Argan c'est l'huile d'argan, soit multifonction huile multi-usage pour le visage, le corps et les cheveux elle est certifiée bio, elle fait 100 ml je ne sais plus combien je l'ai payé mais ça vous pouvez vous démaquiller avec ça sert de crème hydratante si vous voulez vous pouvez l'utiliser en bain d'huile sur vos cheveux. Franchement, elle est euh, géniale. J'ai aussi pris celle-ci qui a sauvé mes cheveux cet été. 
mes cheveux étaient secs à cause de l'eau, je pense qu'il y a un petit peu plus calcaire euh, que la nôtre ici, et franchement elle a sauvé mes cheveux, donc c'est l'huile Vatica, euh, elle nourrit, elle protège le cheveu, et c'est une huile qui est à base d'huile d'olive, euh, d'huile d'amande, d'huile de cactus et d'huile de citron, voilà. Rien que ça, elle fait 200 ml et franchement si vous pouvez vous la choper, n'hésitez pas. Et enfin, euh, dernier petit produit beauté, c'est euh, du musc, je raffole du musc et celui-ci sent super bon. Donc euh, le musc c'est du parfum sans alcool et c'est un concentré de parfum. Voilà, et celui-ci, je peux pas vous dire ce qu'il sent, c'est un musc vanillé j'ai l'impression et franchement c'est très très agréable. Voilà, je le trouve par contre un petit peu liquide comparé aux autres, mais sinon... Super. Enfin, on va terminer cette vidéo par la partie euh, que j'adore le plus, donc la partie décoration. Donc vous allez voir, je me suis pris deux petites choses super sympas. Euh, on n'avait pas énormément de place dans la voiture parce qu'on était quand même euh, quatre, voilà. Et euh, la prochaine fois, c'est sûr que je prendrai peut-être un petit peu plus de choses si on y repart, si on repart en voiture. Parce qu'en avion c'est pas évident du tout. Alors ma euh, belle-mère m'a offert ce petit pot là en terre cuite. Il euh, y a beaucoup de personnes qui adorent le goût. En fait ça, 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 va, ça parfume en fait l'eau. Ça parfume, c'est comme les tagines en fait. C'est exactement pareil, ça, ça parfume votre alimentation. Ben ça, ça va parfumer votre eau et euh, ça me fait trop penser. Bon moi j'ai pas eu la chance, j'ai pas eu la chance de vivre au Maroc. Parce que je suis, je suis pratiquement née ici. Mais, euh, mais euh, tout le monde adore ce, ce petit mug euh, en terre cuite. Voilà, ça sent le fumé, vraiment le, le fumé. Ça me rend toute nostalgique, ça me fait vraiment... Euh, ça me, ça me remémore, je me remémore énormément de souvenirs. Ce trop joli plateau. Regardez-moi, ça c'est pas trop mignon franchement. Donc, euh, c'est un petit plateau, je vais vous montrer ça un par un. Donc, nous avons deux verres un petit peu argentés comme ça. Argentés, ouais, avec des petites paillettes. Donc, j'en ai pris deux parce qu'on est deux. J'en avais marre de faire trop de thé et de, de gaspiller. Donc là... Pour deux c'est génial la petite théière regardez moi ce petit <rire> cette petite théière est trop mignonne voilà Hop, et avec ça et avec ça un petit sucrier donc j'ai pas encore réussi à enlever le, le petit papier cadeau je dirais voilà petit sucrier il est trop mignon vraiment trop mignon et vous en aviez plein donc euh, je vous avais filmé tout ça dans mon vlog maroc que je vous l'insère dans cette vidéo et avec ça un petit plateau argenté comme ça euh fait main, il est trop trop beau. Les articles déco, j'ai pris ces petites bonbonnes, ces petites bonbonnes avec euh, plateau intégré, elles sont pas magnifiques. Monsieur me les a emballées avec, euh, avec sa déco, donc euh, ce sont des, des roses, voilà des petits bouquets de roses et euh, c'est une très très bonne idée euh, de déco, vous pouvez l'utiliser pour des épices ou pour toute autre chose, vous pouvez mettre des cotons, ce que vous voulez, vraiment ce que vous voulez, des pinceaux, mais j'ai adoré en fait l'artisanat, le, le, ben, le travail artisanal, petit pompon, une petite bague ici, voilà, donc ça s'ouvre comme ceci, hop, je vous montre, et c'est trop joli. Donc vous en avez un grand, un moyen, et un petit, voilà, et avec et fournit un petit plateau comme ça argenté au centre et au centre transparent voilà donc j'ai adoré j'ai flashé dessus et en fait je le, je le dépose sur ma sur ma coiffeuse comme ceci bon. trop joli euh, spécial Maroc, j'espère que celui-ci vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si euh, vous aussi vous avez été au Maroc ou est-ce que vous avez euh, pensé à euh, rapporter euh, de là-bas, euh, je pense avoir fait le tour de ce qu'on peut rapporter du Maroc, vous pouvez rapporter mais vraiment de tout euh, au niveau alimentaire vous pouvez aussi rapporter de l'encens moi j'ai pas eu l'occasion d'en trouver mais vous pouvez rapporter de l'encens, vous pouvez rapporter euh, vous pouvez rapporter des parfums, vous pouvez rapporter énormément de choses. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye